லிமிடேஷன் ஆக்டை பேர் ஆக்டு குரூப்பில் போட்டிருக்கான் பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா இதில் ஒரு நாலு செக்ஷன் தான் நீங்கள் பேர் ஆக்டை வச்சு பார்க்குறது நல்லா தான் இருக்கும் லிமிடேஷன் ஆக்டு முதல் கேள்வி லிமிடேஷன் ஆக்ட் செக்ஷன் ஃபோர் எதுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத கேட்காங்க லிமிடேஷன் ஆக்டு செக்ஷன் ஃபோர் என்ன சொல்லுதுன்னா எக்ஸ்பைரி ஆஃப் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பீரியட் வென் கோர்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் வென் த ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பார் ஃபார் எனி சூட் அப்பீல் எக்ஸ்பைஸ் ஆன் ஏ டே வென் கோர்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மே பி ப்ரிஃபர்ட் ஆன் த டே வென் த கோர்ட் ரீஓப்பன்ஸ் இத கேள்வி வேர் தி ப்ரிஸ்கிரைப் பீரியட் ஃபார் எனி சூட் ஆர் அப்பீல் எக்ஸ்பயர்ஸ் ஆல் தி அபோ ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் லிமிடேஷன் பீரியடிங் அப்பல் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் இண்டூ மேரேஜ் ஆக்ட் இதுக்கு இல்லை ஃபோ மொத இது கேள்வி ஆன்சர் வந்து ஏ ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை ஸ்டாச்சூட் சட்டப்படி ஒரு டேட் வந்ததுன்னா அன்னைக்கு கோர்ட் அடைச்சிருந்ததுன்னா அடுத்த நாள் இருந்தது ரெண்டாவது லிமிடேஷன் பீரியட் ஃபார் அப்பீல் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஹிண்டு மேரேஜ் ஆக்ட் அதுக்கு ஆன்சர் சி எவ்ரி அப்பீல் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஹிண்டு மேரேஜ் ஆக்ட் வித் இன் எ பீரியட் ஆஃப் நைன்டி டேஸ் ஃபார் அந்த டேட் ஆஃப் டிகிரி ஆர் ஆர்டர் மூணாவது அண்டர் லிமிடேஷன் ஆக்ட் பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஃபார் ஃபைலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் அன் ஆர்டர் டு செட் அசைடு அபேட்மெண்ட் இது ஒரு ஆள் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் சொத் வர இறந்துட்டாருங்கிறதுனால அவருடைய வழக்கை மாற்றி வைக்காங்க வழக்கு அவருக்கு ரைட்டு இல்லாமல் போயிடுது அபேட்மெண்ட்டுங்கிறத பார்த்தோம் ஏற்கனவே பேசும்போதே சொல்லியிருந்தேன் ஒருவனுடைய சொத்து தனிப்பட்ட உரிமைகள் அவர் இறக்கும்போது அவரோடு கூட இறந்து விடுகின்றன தனிப்பட்ட லயபிலிட்டியும் போச்சு ஆனால் சொத்து தொடர்பானது அப்படிங்கிறது அவர் இறந்த பின்னாலையும் வருது அதை தான் அபேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டிஃபமேட்ரி சூட்டு போட்டிருக்காரு செத்து போயிட்டாருன்னா அந்த வழக்கு அதோட முடிஞ்சு போச்சு அவர் என்ன இறப்புக்கு பின் அவருடைய உரிமைகள் தொடரவில்லை இப்படி ஒரு அபேட்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆளை இப்போ ஒரு ஆள் வழக்கு போட்டிருக்காரு எதிராளி இறந்துட்டார் இறந்துட்டாருங்க அபேட்மெண்ட் அப்படின்னு இறந்தாட்டில் என்ன செய்யணும் அவனுடைய வாரிசார்களை அங்கே உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படி வாரிசார்களை கொண்டு போகலை அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் அவருடைய உரிமை இல்லாமல் போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் சூட் அபேட்ஸ் அப்படிங்கிற சிவில் ப்ரொசீஜர் கோர்டில் பார்த்தோம் அப்படி சூட் அபேட்ஸ்னு வரும்போது சூட் அபேட்ஸ்னால் டிஸ்மிஸ் பண்ணி கேஸை கையில் இருந்து எடுத்து வச்சாச்சு அதை வேணுமானால் அப்ளிகேஷன் ஆர்டர் டு செட் அசைடு அபேட்மெண்ட் எத்தனை நாளைக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கேள்வி இது இதில் லிமிடேஷன் ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா மொத்தத்தில் செக்ஷன் வந்து ரொம்ப குற எத்தனை செக்ஷன் இருக்குன்னா முப்பத்தி ஓரு செக்ஷன் தான் இருக்குது ஆனால் எல்லாம் ஷெடியூலில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கு லிமிடேஷன் எங்கே இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணுமானா அந்த ஷெடியூலில் பார்க்கணும் அந்த ஷெடியூலில் வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு எழுதியிருக்காங்க அதில் நூற்றி இருபத்தோராவது ஐட்டம் ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபார் அன் ஆர்டர் டு செட் அசைட் அண்ட் அபார்ட்மெண்ட் த லிமிடேஷன் பீரியட் இஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் இதுக்கு சரியான பதில் வந்து அறுபது நாள் அப்படிங்கிறது நாலாவது த லிமிடேஷன் ஆக்ட் த பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஃபார் ஃபைலிங் ஏ சூட் ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ஃபால்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபால் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் தவறாக ஒருத்தரை சிறையில் வச்சா அதுக்கு காம்பன்சேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போ இருந்து அந்த டைம் வருது அப்படிங்கிறது கேள்வியாக கேட்காங்க இதுக்கு என்ன சொல்லணுன்னா 
அண்டர் ஆர்டிகிள் செவன்டி த்ரீ வருது இதில் அந்த ஷெடியூல் ஒன்றில் எழுபத்தி மூணாவது ஐட்டம் ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ஃபால்ஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் த லிமிடேஷன் பீரியட் இஸ் ஒன் இயர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் வென் த இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் என்ஸ் என்றைக்கு இவனுடைய சிறை தண்டனை முடிகிறதோ அது இந்த டேட்லேருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஐயா என்ன தவறுதலாக உள்ளே அடைச்சி வச்சுட்டாங்க எனக்கு காம்பன்சேஷன் தாங்கன்னு கேட்கலாம் லிமிடேஷன் பீரியட் ஒன் இயர் ஃப்ரம் தி டேட் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் என்ஸ் இனி அஞ்சாவது வேர் த ப்ரிஸ்கிரைடு பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஃபார் எனி அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்பயரிங் ஆன் எ ஹாலிடே ஒரு டைமை ஹாலிடேயில் முடிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன செய்யணும் இப்போ தான் பார்த்தோம் அதை செக்ஷன் நாலில் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பேஸ் ஆன் ஏ ஹாலிடே வந்து கோர்ட் இஸ் க்ளோஸ் த சூட் ஆர் அப்பீல் ஆர் அப்ளிகேஷன் மே பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஆர் ப்ரிஃபர்ட் ஆன் த டே வென் த கோர்ட் ரீஓப்பன்ஸ் பூட்டி இருக்கா என்றைக்கு திறக்கோ அன்னைக்கு போய் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை கொடுங்க இனி லாஃப் லிமிடேஷன் இஸ் லெக்ஸ் லோசி லெக்ஸ் ஃபோரி நான் அப்சன்ஸே அப்படின்னு ஒரு நாலு மூணு வாக்கியங்களை கொடுத்து இது எது அப்படிங்கிற கேள்வி லாஃப் லிமிடேஷன் லெக்ஸ் லோசி அப்படின்னு சொன்னால் லா ஆஃப் பிளேஸ் லெக்ஸ் ஃபோரின்னு சொன்னால் லா ஆஃப் தி கண்ட்ரி இன் விச் ஆக்ஷன் இஸ் ப்ராட் எந்த நாடோ அந்த நாட்டுடைய சட்டப்படி இதை வாட்ஸ்அப்பில் போடுவேன் லா ஆஃப் பிளேஸுங்கிறது ஜூரி சிக்ஷனை பற்றி சொல்லுவோம் இது லா ஆஃப் கண்ட்ரி இந்த நாட்டில் உள்ளது தான் நமக்கு செல்லும் இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பி அஞ்சு லிமிடேஷன் ஆக்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு சூட் அப்பீல் அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் சூட்டு அப்பீல் அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் செக்ஷன் த்ரீயில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் செக்ஷன் த்ரீயில் என்ன சொல்லுது சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டெய்ன் இன் செக்ஷன் ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்ரி சூட் இன்ஸ்டி இன்ஸ்டிடியூட்டட் அப்பீல் ப்ரிஃபர்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மேட் சூட்டு அப்பீல் அப்ளிகேஷன் மேட் shall be dismissed although limitation has not been set as a defense or suit o or appeal o or application o idu limitation o or defense nu sollala appadina kuda and the case court kaiyil edukka kudadu dismiss pannanum although limitation has not been set up as a defense இது எதுக்கு பொருந்தோன்னு சொல்லுவாங்க சூட்டு அப்பீல் அப்ளிகேஷன் அப்போ இதில் ஆன்சரு எக்ஸிக்யூஷன் டஸ் நாட் அப்ளை செக்ஷன் த்ரீ டஸ் நாட் அப்ளை டு எக்ஸிக்யூஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ் டஸ் நாட் அப்ளை டு இன்சால் ஒன் மைனர் இன்சேன் இடியட் செக்ஷன் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுவது regarding legal disability when a person is institute uh, suit to make an application for the execution time frame is a minor or insane or an idiot minor insane idiot abdinga moona idila cover pannirukanga kelvi la kuduthirukku insolvent ah kuduthirukanga ava correct ana answer மைனர் இன்சேன் எடியட்டுக்கு பொருந்தும் இன்சால் ஒன்றுக்கு இது பொருந்தாது பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் ஃபார் செட்டிங் அ சைடு எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி ஒரு எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரியை செட் அசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணுன்னா எத்தனை நாளைக்குள்ளே கொடுக்கணும் 
இது சொல்லுதது ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நூற்றி இருபத்தி மூணாவது ஐட்டத்தில் இதுக்குள்ளத சொல்லுவாங்க லிமிடேஷன் பீரியட் டு செட் அசைடு எ டிகிரி பாஸ்ட் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர் ரீஹியர் அண்ட் அப்பீல் டிகிரி ஆர் ஹேர்டு எக்ஸ்பார்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் த டிகிரி ஆர் வேர் த சமன்ஸ் ஆர் நோட்டீஸ் வாஸ் நாட் டியூலி சர்வ்டு வென் த அப்ளிகண்ட் ஹேட் நாலேஜ் ஆஃப் த டிகிரி என்றைக்கி டிகிரி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுதோ அந்த தேதியில் இருந்து அல்லது முப்பது நாள் டிகிரி டிகிரி கொடுத்ததே அவனுக்கு தெரியாது டிகிரியை வாங்கிட்டு எக்ஸ்பர்ட் டிகிரி வாங்கிட்டு அவர் வாங்கி கையில் வச்சுட்டார் ரெண்டு வருஷம் கழித்து டிகிரி இருக்குன்னு வெளியே தெரியும் போது அந்த தேதியிலிருந்து முப்பது நாள் பத்து அப்ரிசியேஷன் ஃபார் ஸ்பெஷல் லீவ் டு அப்பீல் டு சுப்ரீம் கோர்ட் எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே கொடுக்க முடியும் ஸ்பெஷல் லீவ் டு அப்பீல் த லிமிடேஷன் பீரியட் அண்டர் ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இதில் டெத் சென்டென்ஸாக இருந்தால் சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்பீல் இஸ் ரெஃப்யூஸ்டு சிக்ஸ்டி டேஸ் இன் எனி அதர் கேஸ் நைன்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் டு நைன்டி டேஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ நோட் பண்ணிக்கிடுங்க ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீயில் அறுபது நாள் அல்லது ரெஃப்யூஸ் ஆகிருந்த அறுபது நாள் அல்லது தொண்ணூறு நாள் டிலே இன் ஃபைலிங் சூட் கெனாட் பி கண்டோன் கேன் பி கண்டோன் அப்படின்னு ஒரு நாள் பதில் கொடுத்துருக்காங்க என்னான்னு சொன்னால் டிலே இன் ஃபைலிங் சூட்டை கண்டோன் பண்ணது செக்ஷன் ஓ இல்லை டிலே இன் ஃபைலிங் சூட்டை டீல் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் செக்ஷன் ஃபைவ் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த செக்ஷன் ஏன்னு சொன்னால் இதில் சொல்லியிருக்கிறது ரீசனபுளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எனி அப்பீல் ஆர் எனி அப்ளிகேஷன் அதர் தேன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்ளிகேஷன் சொல்லுது அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் மேபி அட்மிட்டட் ஆஃப்டர் த ப்ரிஸ்கிரைப் பீரியட் இஃப் த அப்ளிகண்ட் ஆர் அப்ளை அப்பல அப்ளிகண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தி கோட் தட் கி ஹேட் சஃபிஷியன்ட் காஸ் ஃபார் நாட் ப்ரிஃபரிங் த அப்பீல் ஆர் மேக்கிங் அப்ளிகேஷன் வித் இன் சச் பீரியட் அந்த பீரியடுக்குள்ளே என்னால் இந்தந்த காரணங்களால் செய்ய முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்பீல் போகும்போது ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்பீல் இந்த பீரியடு இதுக்குள்ளே வரலையா நீ லிமிடேஷன் பீரியடு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் கூட ஒரு காரணத்தை காட்டினா அப்பீலை ஏற்றுக்கிடலாம் அப்ளிகேஷனை ஏற்றுக்கிடலாம் அப்ளிகேஷன் அதர் தேன் இபி ஃபைலிங் எக்ஸிக்யூஷன் பட்டிஷன் அந்த பீரியடுக்கு பிற வர முடியாது அங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை அப்பீலுக்கு இருக்குது அப்ளிகேஷனுக்கு இருக்குது அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்க்ளூடிங் இபி ஃபைலிங் சூட்டுக்கு இல்லை ஏன் சூட்டுக்கு இல்லை ஒரு ப்ராமிசர் நோட் வச்சுருக்கோம் மூணு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அங்கே வந்து ஐயா வார இந்த இந்த காரணங்களால் என்னால் ஃபைல் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அங்கே லிமிடேஷன் பீரியடு முடிஞ்ச பிறகு சூட்டுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை அப்பீலுக்கு இருக்குது வேறு எனி அப்ளிகேஷனுக்கும் அந்த பீரியடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே வரணும்னா கூட பரவாயில்ல காரணங்களை காட்டினா ஏற்றுக்கிடுதாங்க நீதிமன்றத்தில் இது சொல்லக்கூடியது செக்ஷன் அஞ்சு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப்டர் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் இஸ் ஆஃப் நோ எஃபெக்ட் கிவ் ரைஸ் டிக்வ இண்டிபெண்ட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் கான்ட்ராக்ட் இது வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் இஸ் ரைட்டிங் ஃப்ரெஷ் பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால் வித்தின் த பீரியடு கொடுத்தா வரும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதுனார்னா 
அதனுடைய லிமிட்டேஷன் பீரியடுக்குள்ள அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்தா அது பீரியட் ஆகுது அக்னாலஜ்மெண்ட்டு அதை என்ஃபோர்ஸபிள் ஆகுது ஆனால் அந்த பீரியடு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ஏ செப்பரேட் அக்ரிமெண்ட்டு செப்பரேட்டு கான்ட்ராக்ட் இண்டிபெண்ட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அது டைம் பார் ஆகிட்டு டைம் பார் ஆன பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் நான் உங்கள்ட்ட கடன் வாங்கியிருந்தேன் அது டைம் பார் ஆகிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அல்ல ஐ அக்ரி டு ரீபே அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இது கூட சேர்ந்ததில்லை கிவ்ஸ் ரைஸ் டு அன் இண்டிபெண்ட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப்டர் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் வித் இன் த பீரியடாக இருந்தால் that gives extension to the limitation period adutha the period of limitation for review of judgment id article 124 la solliranga 30 days from the date of degree or order பதினாலு பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் பீரியடிங் அப்பீல் டு ஹைகோர்ட் ஃப்ரம் ய டிகிரி ஆர் ஆர்டர் இது ஆர்டிகிள் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் நைன்டி டேஸ் பீரியட் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் வில் நாட் ஹாவ் அப்ளிகேஷன் செக்ஷன் பதினாலு எப்போ பொருந்தாது சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஆஃப்டர் அட்ஜுடிகேஷன் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் வில் ஹாவ் நோ அப்ளிகேஷன் இன் கேஸ் வேர் ஏ சூட் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஆஃப்டர் அட்ஜுடிகேஷன் ஆன் மெரிட்ஸ் அண்ட் நாட் பிகாஸ் கோர்ட் வாஸ் அனேபிள் டு என்டர்டெயின் இட் Section 14, Exclusion of Time Proceeding Bonafide Court Without Jurisdiction. ஒரு கோர்ட்டில் தெரியாமல் போய் ஒரு கேஸை கொடுத்து அவங்களும் தெரியாமல் அப்படியே நட கேஸை நடத்திக்கிட்டு பாதி வழியில் வரும்போது பார்த்துட்டு ஐயோ இது எனக்குள்ள கேஸ் இல்லை நீ வேறு கோர்ட்டு கொண்டு போன கொடுத்தாங்கண்ணா அந்த டைமை லிமிட்டேஷன் பீரியடில் குறைச்சிக்கலாம் இன் கம்ப்யூட்டிங் த பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் ஃபார் எனி சூட் த டைம் டூரிங் விச் த பீரியட் plaintiff has been prosecuting with the diligence of another civil proceedings adala appeal or revision or edha irundalum seri vera odathil irundana adha korachikidalam a limitation act does not apply to industrial tribunal labor court both or neither பதினாறாவது த ஸ்கீம் ஆஃப் இண்டியன் லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் இஸ் ஒன்லி டீல்ஸ் வித் அப்ளிகேஷன் டு கோர்ட் லேபர் கோர்ட் இஸ் அ நாட் கோர்ட் வித் இன் இண்டியன் லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் அப்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க நோ லிமிட்டேஷன் இஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட் டு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல் கேஸில் போடுவேன் A lends money on this date, acknowledges the debt, suit is filed, the suit is barred by limitation. 16-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Now acknowledgement if made after the period is insufficient to keep the debt alive. The claim is barred. The fact that there was no acknowledgement on a later date will not revive the barred claim. That is time barred. If there is no specific provision under Limitation Act providing period for limitation for filing suit, then such a suit has to be filed. Limitation Act is the one period of the period of the period. Correct answer on the B. Nuthi Padimonala article la. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule three years from the date. This is our one. This is the last thing. 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 This is in one case, a foreign degree and a foreign execution. Execution is done. It is done. It is done. The media is done. It 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 is done. Supreme Court la Tir Pachulir Kanga. It is Patam Bodha regarding the period of limitation to file a suit declaration of title and respect of immoral property. It is in the article over the declaration suit. Period of limitation file suit for declaration of title in respect of immoral property. Article 58. To obtain any other declaration, the limitation is three years from the date when the right to sue first accrues. Yenne ke awanakku valakku thodaru mori mai varigira do adi lerundu monra andgalukul declaration claim mana no. Yeru bade. An application to bring the legal representative of the deceased defendant has to be filed within a period. In the article 120, 90 days to have the legal representative of deceased plaintiff or appellant. But the legal representative is the legal representative. You are not the legal representative. 90 days. Thunur Nalukula Kondur Lena Suta Bates, a Suta Matthew Chapara Adaka Pinala and they Suta learning a theorem burden and the legal representative Kondu and the Ta Abdin Sona Adukum and the Yeneke Suta Bates in a Mudido and the Thedi learned the Ethanal and Cholana section Nuthi article Nuthi only Pokonjanarath Munala the Pato Nuthi Ruthi one. கேள்வி மூணுல இருக்கு அதுவும் இதுவும் ஒன்று கொண்டு சேர்ந்தது இது வந்து லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொண்டு வருதுக்கு 94 கொண்டு வரலையா எஃபெக்ட் சூட் அபேட்ஸ் ஆள் வராதனால சூட் இல்ல அது சூட் அபேட்ஸ்னா டிஸ்மிஸ் ஆகி போய் இருக்கத திரும்பி எடுக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு செக்ஷன் 120 ல ஒரு 90 நாள் கொடுக்காங்க The period of limitation to file application to enforce a degree for mandatory injunction. Mandatory injunction is the application to enforce a degree for mandatory injunction. Article 3 years from the date of degree or date fixed for performance. 
ஒரு வேலை கட்டாயமாக நீ இதை செய்யணும் அப்படின்னா நீதிமன்ற உத்தரவு அந்த வேலையை அவன் செய்யாமல் இருந்தான்னா மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் அதை கு போய் கோர்ட்டில் அவன் இன்னும் செய்யாமல் இருக்கான் அப்படின்னு கேட்கணும் இருபத்தி ரெண்டு த பீரியட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் டு ஃபைல் சூட் ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் மலேசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் தவறுதலாக பொய்யா என் மேலே வழக்க போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷனுக்கு எவ்வளவு ஆர்டிகிள் செவன்டி ஃபோர் ஒன் இயர் ஃப்ரம் த டேட் வந்த பிளைன்டிப் இஸ் அக்யூட்டட் ஆர் த ப்ராசிக்யூஷன் இஸ் அதர்வைஸ் அ டெர்மினேட்டட் என்றைக்கு வழக்க முடியுதோ அதிலிருந்து ஒன் இயர் The extension of prescribed period of limitation under 5 is applicable to suit application for execution of degree both to the above, none of the above. Suit to come to come to the application for execution to come to the appeal to come to the any application other than execution. This is the correct answer on the D or come. 24. Limitation of 12 years to file suit for possession of a mole property based on title. Limitation period of 12 years to file suit for possession of a property based on title. எனக்கு இந்த சொத்து மேலே உரிமை இருக்கு எனக்கு பொசஷனை தாங்க அப்படின்னு கேட்கணுமானா என்ன பீரியட் அப்படின்னு Section 5, applicable to appeal and 24. It is the answer on the article 65. The correct answer is C. When the possession of the defendant becomes adverse to plaintiff. அதாவது இவன் சொத்து அடுத்தவன் எடுத்துக்கிட்டான் அப்போது இவன் இருப்போ என்ன செய்ய போகிறாரு சூட் ஃபார் பொசஷன் எனக்கு பொசஷன் வேணும்னு கேட்க போகிறாரு இவர் தான் உரிமை உள்ளவர் அப்படின்னா என்றைக்கி இவர் பொசஷன் இவர் கையை விட்டு போச்சோம் அதிலிருந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே எடுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் Limitation boss the judiciary remedy, limitation extinguishes the right, limitation is a substantive law. The correct answer, judicial remedy is barred, but the substantive relief itself survives and continues. If you say that, one document is not a time bar, it is not a remedy for a long time. It is not a remedy for a long time, it is not a remedy for a long time. உதாரணத்துக்கு ஒரு பேங்கில் ப்ராமிசர் நோட்டு கொடுத்துட்டு அவர் கடை வாங்கிட்டு போயிட்டார் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கடை வாங்கினார் போயிட்டார் ப்ராமிசர் நோட்டு டைம் பார் ஆகிட்டு அப்போ அந்த ப்ராமிசர் நோட்டை வச்சுட்டு நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு தொடர்ந்து அந்த பணத்தை வாங்க முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த ஆள் வேற ஒரு கோல் நோன் வச்சுருந்தார் நகையை அந்த நகையை அவங்க என்ன செய்யலாம் அதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ரைட் ஆஃப் லீன் இல்லை ரைட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஜென்ரல் லீன் ஒரு கடனுக்காக எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீதிமன்றங்கள் இது பேங்குகளுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதை வச்சுட்டு இந்த டைம் பார் டெட்டையும் சேர்த்துக்கிட்டுன்னு கேட்கலாம் ஜுடிஷியல் ரெமடி தான் இல்லாமல் போச்சு வேறு விதமான ரெமடிகள் இருக்கின்றன இல்லை சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க முடிச்சுக்கிடுவோம் நேராகிட்டு ஒன்றும் இல்லையா லிமிட்டேஷன் ஆக்டில் ஒன்றும் இல்லை அதில் போ ஒரு செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு செக்ஷன் செக்ஷன் அஞ்சு வருது அப்புறம் பார்த்து சொல்லுதானே அதில் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப கேள்விகள் வருது இந்த டிசபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் பர்சன் ஒன் ஆஃப் த செவரல் பர்சனு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் திங் ஒரு நாலு பேர் இருக்கையில் ஒரு ஆள் டிசேபிள் ஆன் ஆகிட்டார்னா என்ன செய்வாங்கணும் அதாவது ஒருத்தர் மைனராக இருக்கார் மைனராக 
இருந்தாருன்னா அவரால் வழக்கு தொடர முடியாது எப்போ மேஜர் ஆனாரோ அப்போ போடணும் மேஜர் ஆன உடனே இல்லை மைனராக இருக்கையிலே பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு அப்போ பழையபடி டிசபிலிட்டி இருக்குது இது போல் விஷயங்களை சொல்லுது இருபத்தி செக்ஷன் செவனில் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு நாலஞ்சு செக்ஷன் தான் இதில் முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸு பாக்கியெல்லாம் என்ன பீரியட் என்ன பீரியட்னு தான் கேள்வி கேட்காங்க 